সালামু আলাইকুম বিসিএস কর্নার আপনাদেরকে স্বাগতম তো আজকের ক্লাসে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের দুই হাজার উনিশ সালের এরই পরীক্ষার যে প্রশ্ন ছিল ওই প্রশ্ন থেকে প্রথম কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই তো শুরুতে আমি কিছু কথা বলতে চাই বিষয়টি হল যে একটা যে কোনো একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে যে এখানে আমি বিশেষ করে যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এখানে যেহেতু এক এক চ্যাপ্টার থেকে এক ধরনের প্রশ্নগুলো এসেছে তো এই জন্য যে চ্যাপ্টারের যে প্রশ্ন থাকবে আমি একটু ডিটেলে আলোচনা করার চেষ্টা করব যাতে এই সাথে এটার সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম থাকলেও এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করতে পারি তো এখন চলে যাই আমরা আমাদের মূল প্রোগ্রামে খেয়াল করেন যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে এরই পরীক্ষাটা ছিল যে একটা স্পেশাল একটা এরই পরীক্ষা ছিল ওই দুই সালে ওই এরই পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই এগারো নম্বর ওখানে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম ছিল যেহেতু অন্যান্য সাবজেক্ট এখানে আসে ম্যাথমেটিক্স শুরু হয়েছে এখানে এগারো থেকে যে কোয়েশনটা ছিল এরকম সুদের হার দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ হ্রাস পাওয়াতে একজন আমানতকারীর আমানতের উপর চার বছরের প্রাপ্ত আয় সাতশো পঞ্চাশ টাকা কমে যায় আমানতের মোট পরিমাণ কত তাহলে একটু খেয়াল করতে হবে সুদের হার দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ দ্যাট মিন্স এই যে এখানে বাংলায় যে কথাটা লেখা আছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পারসেন্ট হ্রাস পাওয়াতে যদি এটা কমে যায় একজন আমানতকারীর আমানতের উপরে চার বছরের প্রাপ্ত আয় সাতশো পঞ্চাশ টাকা কমে যায় তাহলে আয় মানে যেটাকে আমরা ইন্টারেস্ট বলছি যে মুনাফা মুনাফা কমে গেছে কত সাতশো পঞ্চাশ টাকা মোট মুনাফা কমে গেছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমানতের মোট পরিমাণ কত অর্থাৎ আমানত মানে মূলধন বা আসলের পরিমাণ কত সেটাই আমাদেরকে এখানে বের করতে বলছে তার মানে এটা তো অবশ্যই যেহেতু সুদের অঙ্ক যে ইন্টারেস্ট চ্যাপ্টারে আমরা যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করছিলাম এখানে একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করতে হবে সুদ দুই ধরনের একটা হচ্ছে সরল সুদ আর একটা হচ্ছে চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ তো আমরা চিনি যে সরল সুদ মানে যে সুদটা সবসময় একই মূলধন অর্থাৎ একই আসল অর্থাৎ একই প্রিন্সিপালের উপরে কি করবে নির্ভর করবে অর্থাৎ ইনিশিয়াল যে ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ শুরুতে যে আসলটা থাকে মূলধনটা থাকে তার উপর নির্ভর করে যদি সবসময় সুদটা যদি আস্তে আস্তে সে মুনাফাটা যদি পাই তাহলে সেই মুনাফাকে আমরা বলি অথবা সেই সুদকে আমরা বলি সরল সুদ আর যদি প্রথম বছরের যে ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ প্রথম বছরের যে মূলধন তার উপর সে একটা লাভ পাওয়ার পর অর্থাৎ একটা সুদ পাওয়ার পর পরের বছরে তার যে টোটাল যে সুদ আসলটা পাওয়া যায় সুদ এবং আসল যুক্ত হয়ে এই সুদ আসলের উপর নির্ভর করে যদি পরের বছরের সুদটা যদি ডিপেন্ড করে তাহলে সেটাকে আমরা বলি চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ তাহলে যেহেতু সরল সুদে কোনো সমস্যা নেই প্রয়োজন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণের সাহায্যে আপনাদেরকে বলি যে আসলে যে দেখেন এখানে আমি মূল কনসেপ্ট আসলে কি বলতে চাইছি সাপোজ আপনি কোথাও যে এক হাজার টাকা ইনভেস্ট করছেন এটা যেটাকে আমরা মূলধন বলি তো যেখানে এক হাজার টাকা মূলধন ইনভেস্ট করছেন সেখানে আপনাকে ওরা বললো যে টেন পারসেন্ট কি পাবেন সুদ পাবেন তাহলে দশ পারসেন্ট মানে এটা তো সুদের হার তো দশ পারসেন্ট যদি সুদের হার হয় তাহলে এক হাজার টাকার উপরে দশ পারসেন্ট মানে কত টাকা আসে একশো টাকা সুদ পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয় বছর শেষে তার টোটাল টাকার পরিমাণটা কত দাঁড়ায় এগারোশো টাকা তাহলে এটা আসল এটা সুদ এটা সুদের হার তাহলে এক বছর শেষে সে একশো টাকা সুদ পাওয়ার কারণে তার মোট সুদ আসল হয়ে যায় অর্থাৎ টোটাল অ্যাকোমোডেটেড ভ্যালু হয়ে যায় এক হাজার যোগ একশো তার মানে এগারোশো টাকা আবার দ্বিতীয় বছর প্রত্যেক বছর এরকম টেন পারসেন্ট হারে সে তো সুদ পাচ্ছে তাহলে খেয়াল করেন দ্বিতীয় বছরও যদি ওই প্রথম যে আসল তার উপর যদি নির্ভর করে তাহলে তো কত দাঁড়ায় তাও একশো টাকা দাঁড়ায় তাহলে দেখেন তো ওই যে এক হাজার টাকার উপরে টেন পারসেন্ট একশো টাকা যদি হয় তাহলে এই সুদগুলোকে আমরা বলি সরল সুদ অর্থাৎ এই যে দুই বছর শেষে তার টোটাল সুদ আসলের পরিমাণ হচ্ছে বারোশো টাকা তাহলে আমরা এখানে কি বুঝতে পারলাম যে তার টোটাল ইনভেস্টমেন্ট ছিল এক হাজার টাকা এবং দুই বছরে সে একশো একশো করে মোট দুশো টাকা সুদ সুদ পেল তাহলে তার মোট সুদ আসল হলো বারোশো টাকা তাহলে যাই কাজ করি না কেন আমরা এখানে সব কিছু মূলত ডিপেন্ড করে কার উপরে এই যে আসলের উপরে অর্থাৎ আসলের উপরে ভিত্তি করে সব কিছু সামনের দিকে যায় এই জন্য যে কোনো সুদের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে 
प्रथम माइंड सेटअप होच्छे अपना के टोटल शुद्ध आश्चर्य पूरी मान को तो अर्थात मूलधन एक पूरी मान को तो शेरेगा आप शेर अपना के जानते ही होंगे क्वेश्चन है जाई बेरे कुत्ते बोलो अपना क्या ना ये आश्चर्य टा जो दी अपना जाना था के तो ना अपने जेकोनो तो हमें प्रॉब्लम शाहजे सॉल्व करते पार रेट अफ इंटरेस्ट आर दिए प्रकाश कर ख्याल करें तो एक हजार टाइम दस परसेंट एक हजार टके दस परसेंट कोतरा का एक शॉट का ये रुकूं करे कई बच्चर पैसे दुई बच्चर ताहोले आश्चर्य के शुद्ध हार दिए गुन करे जो दी की दिए गुन करा है तो जाता बच्चा ये रुकूं पाए तो बच्चर दिए गुन करा है तेरे मोट शुद्ध परिमाण टा पाव जाए तेरे जो ना अपना मोट शुद्ध परिमाण डिवाइड बाय कतो 100 इधर इच्छिल आमदर मूल फॉर्मूला तो ले जेतो इटा आमदर मूल फॉर्मूला किन देखना है अमरा बोल सिलाम जो तो किच्छ ही बेर कुत्ते बोलो उठा के ना क्वेश्चन है अवश्य आमदर के प्रिंसिपल और तब मूल मूल धने पुरी मान कतो शेर आमदर के जानता है आश्चर्य पुरी मान अखन क्वेश्चन है ख्याल करें क्वेश्चन ह जे इखान तके प्रिंसिपल एर पुरी मंटा को तो जे बा इखान तके शूत्रों कोंटी छोटी केर को में एक टा प्रश्न आज चिलो तो इखान तके फॉर्मूला टा जो दे अमर जो दे प्रिंसिपल जो दे बेर कुर्ते जाए तले प्रिंसिपल इज़ कोल्ड अमर की लिखते पारी जे इंटरेस्ट इनटू हंड्रेड इंटरेस्ट इनटू हंड्रेड डिवाइड बाय एन इनटू आर ऐ जे प्रिंसिपल एक पूरी मान होता है तो ताले अखान जेहतो आमदर के प्रिंसिपल और तथा आमानों तेर पूरी मांटा नहीं नहीं करते बोल से ताले ते इफॉर्मूला अप्लाई करे अम्रा आमानों तेर पूरी मांटा नहीं नहीं करते पारी तो आमानों तेर पूरी मां जो दिन नहीं नहीं करे � टोटल शेक कोतर का तार को में जाए आज आई को में जाए को तो 750 कत बचरे कमे जाए बोल से चार बचरे क्या ने समय टा एन मानी समय समय दिया से चार बचर चार बचरे कमे जाए तो शेक कत परसेंट मुल्लों तो प्रॉफिट कम पावर कारण है शेक दशमिक सात पास परसेंट तो लेकिन है दशमिक के जीरो पॉइंट कत सेवेन फाइव ताले हमरा शोजे बुस्ते पर लम एक नेट का जो हमरा कैलकुलेट करते चाहे ताले � दशमिक के तुले दा तो लेकिन जो दे अमरा दशमिक के तुले दे ख्याल करें तो ये जो four into seventy five दशमिक के तुले दिलाम तो ले दशमिक के जो दे तुले दे ताले ऊपर है अवश्य जेतु नीचे से तो के दशमिक के तुल से ताले ऊपर आमदर के गुण करता होगे कैलकुलेशन टाइम रा जाने स्कूल से के करें आज थी दशमिक के जन्ना एक टा � जैसे 750 के कैलकुलेट कर ले और 4 दिए जो दे 100 के कैलकुलेट करे ताहले इकने था क्या 25 ताहले इकने 50 और इकने तीन टा जीरो डेट मींस को तो 50,000 और तब तार मूलधन एक पूरी बांच चिलो मोट को तो 50,000 टका इच्छा कैलकुलेशन को तो इजी एक टाउन को चिलो तबे हमें आश्चर्य ये अंकोटर क्षेत्रे हम शुद्ध एक टक औथा ही बोलते चाहे जो ये शुद्धर जो चैप्टर टास है इंटरेस्ट जो चैप्टर टास है वो ही चैप्टर है जो कोनो मैथमेटिकल प्रॉब्लम करार क्षेत्रे आपना दर के माथा ही रखता होगे जो ही प्रश्नों ही जा था कुना के नो एवं जो ही प्रॉब्लम टाइ आपना दर के सॉल्व करते बोलोगना के नो प्रथम अंकर्तीमेटिकल प्रब्लेम शुरू करी ये मैथमेटिकल प्रब्लेम थे एक साथ कॉइनर अर्थात मुद्रार जे सकल अंकगल आज सब क्लियर हो जाए रेशियो चैप्टारे मूलत एक अंक तो रेशियो जेहेतु चैप्टार एर आगे डिसकस कर विषय बुझते अनेक सहज है एक ख्याल करें बला आसने एक टिकार थलेते एक टिका 
পঞ্চাশ পয়সা এবং পঁচিশ পয়সার মোট তিনশো তেতাল্লিশটি মুদ্রা আছে অর্থাৎ কয়েনের সংখ্যা মোট হচ্ছে কয়টা তিনশো তেতাল্লিশটা এটা কয়েনের সংখ্যা দেওয়া আছে বাট ওখানে মোট কত টাকা আছে ওই যে কয়েনগুলো মিলে এগুলো কিন্তু কোয়েশ্চেন উল্লেখ করা নাই পাশাপাশি আবার কি বলা আছে মুদ্রাগুলোর মূল্যমানের অনুপাত এই যে এখানে মূল প্রবলেমটা এই যে এই জিনিসটা এখানে বুঝতে হবে দেখেন মুদ্রাগুলোর মূল্যমানের অনুপাত বলতে আপনারা কি বুঝি অর্থাৎ এই যে এক টাকার মুদ্রা যতটা আছে টোটাল টাকাগুলো হিসাব করলে সাপোজ এক টাকা দশটা আছে তার মানে তো দশ টাকা এরকম পঞ্চাশ পয়সা যদি সাপোজ ছয়টা থাকে পঞ্চাশ পয়সা ছয়টা মানে কত তিন টাকা আবার এদিকে পঁচিশ পয়সা যদি আটটা থাকে তাহলে কয় টাকা দুই টাকা তাহলে মোট কথা হচ্ছে কি অনুপাতটা কত আসতে আছে ওইদিকে দশ টাকা এদিকে তিন টাকা এদিকে দুই টাকা অর্থাৎ অনুপাত টেন অনুপাত থ্রি অনুপাত টু এরকম আর কি টাকার অনুপাত অর্থাৎ এখানে মুদ্রার কয়টা মুদ্রা সেটা কিন্তু অনুপাত দেওয়া নাই দেওয়া আছে মূল্যমানের অনুপাত এখানে বলা নেই যে মুদ্রাগুলোর সংখ্যাগুলোর অনুপাত যদি সংখ্যাগুলোর অনুপাত বলতো তাহলে তো সংখ্যা এখানে উল্লেখ করা ছিল তাহলে আমরা এই অনুপাতের সাথে এই সংখ্যার কম্পারিজন করলেই এই যে তুলনামূলক সম্পর্ক করলেই আমাদের রেজাল্টটা বের হয়ে যেত কিন্তু এখানে প্রবলেম হচ্ছে অনুপাত দেওয়া আছে কার মূল্যমানের কিন্তু এখানে টোটাল মূল্যমান না দিয়ে মোট কয়েনের সংখ্যা উল্লেখ করা আছে আচ্ছা তাহলে হলে এখন আমাদেরকে প্রশ্নে বের করতে বলছে যে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা কয়টি এখানে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন কয়টা আছে এটা আমাদেরকে বের করতে বলছে তাহলে একটু ভালো করে খেয়াল করুন যে যেহেতু আমরা আমাদের এটা অ্যাকচুয়াল ভ্যালু এটার সাথে এটার কম্পারিজন করতে হবে কিন্তু অনুপাত দেওয়া আছে মূল্যমানের আর এখানে কয়েনের দেওয়া আছে সংখ্যা তাহলে এখানে আমাদের আমাদের যদি সংখ্যার অনুপাত দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা ডিরেক্টলি কি করতে পারতাম কম্পারিজন করতে পারতাম তাহলে এখন আমাদের মূলত আসল অনুপাত জানা দরকার কিসের যে সংখ্যার অনুপাত কত সেটা আমাদের জানা দরকার তাহলে আমরা আগে সংখ্যার অনুপাতটা বের করে দেখেন এই যে এক টাকা তারপর হচ্ছে কি পঞ্চাশ পয়সা আমি এই জন্য পঞ্চাশ পয়সাকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো লিখলাম আর আরটা হচ্ছে কত পঁচিশ পয়সা পঁচিশ পয়সা মানে জিরো পয়েন্ট কত টু ফাইভ অথবা আপনারা যদি এটা যদি পয়েন্ট দিয়ে লিখতে অসুবিধা হয় প্রয়োজনে সবগুলোকে আমরা পয়সা দিয়ে লিখলে কি হয় দেখেন তো এই যে একশো পয়সা পঁচিশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা এবং পঁচিশ পয়সা খেয়াল করেন তো তো অনুপাতে যদি প্রকাশ করতে হয় একশো পয়সা পঞ্চাশ পয়সা আর পঁচিশ পয়সা তার মানে আমরা কি বুঝতেছি এমনি অনুপাতে পয়সার অনুপাত এই যে সংখ্যার মানের অনুপাত এরকম আসে না যে ফোর ইস টু টু ইস টু ওয়ান সবগুলাকে তো পঁচিশ দিয়ে ভাগ যায় অর্থাৎ পঁচিশ পয়সা যদি একটা হয় তাহলে এক ভাগ হলে পঞ্চাশ পয়সা হবে সেটা দুই ভাগ আর একশো পয়সা হবে কত চার ভাগ এটা হচ্ছে সংখ্যার অনুপাত হিসেবে মানে মূল্যমানের অনুপাত হিসেবে তাহলে খেয়াল করেন যেহেতু সংখ্যার অনুপাত দেওয়া আছে খেয়াল করেন তো যে এটার মূল্যমান একশো পয়সা এরকম যদি পাঁচটা থাকে মানে এক টাকার কয়েন যদি পাঁচটা থাকে তাহলে তো এটা পাঁচশো পয়সা হয়ে যায় কিন্তু এখানে পাঁচশো পয়সা হিসেবে যদি এত দেওয়া থাকে তাহলে কোথাও যদি এরকম বলে যে মূল্যমানের অনুপাত এই যে একশো পয়সা পঞ্চাশ পয়সা এবং পঁচিশ পয়সার মূল্যমানের অনুপাত হচ্ছে সাপোজ অরিজিনালটা আমি লিখি সাপোজ কোথাও আছে এরকম যে সাতশো পয়সা মানে এটার টোটাল আছে সাতশো পয়সা কন পঞ্চাশ পয়সার কয়েন মিলে আছে তিনশো পয়সা আর পঁচিশ পয়সার কয়েন মিলে আছে কত দুইশো পয়সা এটা হচ্ছে টোটাল মূল্যমান তাহলে মোট মূল্যমান যদি এত হয় তাহলে আমরা কি বুঝবো বলেন এখানে এক টাকার কয়েন কয়টা আছে সাতশো পয়সা মানে আমরা বুঝে নিছি এক টাকার কয়েন কয়টা আছে ষাটটা আছে কেমনে বুঝছেন যে এখানে যে একশো দিয়ে ভাগ করার পর আমরা বুঝতে পারছি তারপর এখানে পঞ্চাশ পয়সার মূল্যমান কয়টা আছে তিনশো পয়সা যেহেতু যে পঞ্চাশ পয়সা কয়টা মিলে তিনশো পয়সা হয় ছয়টা মিলে তাহলে আমরা বুঝতেছি এখানে ছয়টা আছে তাহলে কি দিয়ে ভাগ করছি ওই যে ওইটার মূল্যমান দিয়ে এককের মূল্যমান দিয়ে ভাগ করছি আর পঁচিশ পয়সা মোট কয়টা আছে কত আছে দুইশো পয়সা তাহলে কয়টা আছে এখানে নিশ্চয় আটটা আছে তাহলে কি করছে এটার মান দিয়ে কি করছি ভাগ করছি তাহলে আমাদের এই যে টোটাল যে মূল্যমান আছে মূল্যমানকে যদি তাদের প্রতি মানের অনুপাত দিয়ে যদি আমরা কি করি ভাগ করি তাহলে মুদ্রার সংখ্যা কয়টি সেটা বের হবে কথাটা ক্লিয়ার কিনা আর মুদ্রার সংখ্যা কয়টি সেটার অনুপাত যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে আমাদের এই মুদ্রার সংখ্যার সাথে কম্পারিজন করে আমরা টোটাল মুদ্রা কয়টা আছে সেটা আমরা বের করতে পারবো তাহলে একটু খেয়াল করেন আমরা এখানে ক্যালকুলেশন শুরু করি একটু খেয়াল করতে হবে সবাইকে যে আমরা যদি এখানে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা সাপোজ এই যে এক টাকা অনুপাত পঞ্চাশ পয়সা অনুপাত কত পঁচিশ পয়সা ঠিক আছে তাহলে এটার যদি আমরা অনুপাত যদি বের করতে চাই তাহলে অনুপাতে কত আসে ফোর ইস টু টু ইস টু ওয়ান তাহলে এখানে ফোর দিয়ে এই যে এটাকে ভাগ হবে তো ইলেভেন ডিভাইডেড বাই ফোর তারপরে এই যে নাইন ছিল নাইনকে তাহলে কত অনুপাত দিয়ে ভাগ
তাহলে অনুপাতগুলো তো ফ্র্যাকশনে রাখা যাবে না আমরা কম্পারিজন করার ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে অনুপাতগুলো যদি ফ্র্যাকশনে থাকে সেগুলোকে আমরা অবশ্যই ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যায় নিয়ে যাব আর পূর্ণ সংখ্যায় নিয়ে যাওয়ার সিস্টেম হচ্ছে তাদের লসাগু দিয়ে কি করা গুণ করা তাহলে লসাগু হচ্ছে এখানে চার চার দিয়ে যদি আমরা গুণ করি প্রথমটা এগারো এটাকে চার দিয়ে গুণ করলে নয় দুগুণ আঠারো আর এটাকে চার দিয়ে গুণ করলে চার পাঁচা বিশ তাহলে আমরা বুঝলাম এখন সংখ্যাগুলো পেয়ে গেছি অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি এক টাকার কয়েন যদি এগারোটা থাকে তাহলে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন আছে আঠারোটা আর পঁচিশ পয়সার কয়েন আছে বিশটা তো যেহেতু আমাদের কয়েনগুলো আমরা জেনে গেছি আর টোটাল কয়েনের পরিমাণটা উল্লেখ করা আছে কত তিনশো তেতাল্লিশটা তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা বলতে পারি এই এগারোটা কয়েন আঠারোটা কয়েন বিশটা কয়েন এই টোটাল কয়েনের অনুপাত অর্থাৎ এই ভাগগুলা যোগ করলে মোট কত পাওয়ার কথা তিনশো তেতাল্লিশ পাওয়ার কথা তার মধ্যে কাটটা বের করতে বলছে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন কয়টা সেটা আমাদেরকে বের করতে বলছে তাহলে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন মানে তো যে মাঝখানের অনুপাত পঞ্চাশ পয়সারটা আমাদেরকে বের করতে বলছে তাহলে কত অনুপাতের মান দেওয়া আছে দেখেন এই যে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন কয়টা সেটা যদি আমরা বের করতে চাই এই যে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা ইকুয়াল টু তাহলে মোট কয়েন কত এগারো যোগ আঠারো উনত্রিশ উনত্রিশ এবং বিশ যোগ করলে কত হয় উনপঞ্চাশ তাহলে এই উনপঞ্চাশের মান যদি তিনশো তেতাল্লিশ হয় তাহলে আমাদেরকে বের করতে বলছে আঠারো এর মান কত তো আঠারো এর মান কত সেটা বের করতে বলছে তাহলে এটাকে সেভেন দিয়ে ক্যালকুলেট করলে সেভেন এটাকে সেভেন দিয়ে ক্যালকুলেট করলে ফর্টি নাইন আবার সেভেন দিয়ে এটাকে ক্যালকুলেট করলে সেভেন তাহলে আঠারো এবং সেভেন আঠারো এবং সেভেন মাল্টিপ্লাই করলে কত হয় ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স তাহলে মোট পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা হচ্ছে একশো ছাব্বিশটি কিন্তু এখানে অপশনের মধ্যে কোথাও একশো ছাব্বিশটি উল্লেখ করা নাই একটা অপশনে দেওয়া আছে নিরানব্বই একশো আশি একশো পঞ্চাশ একশো বাষট্টি তাহলে যেহেতু এক্সাক্টলি অ্যান্সারটা কোথাও উল্লেখ করা নাই তাহলে অ্যান্সার হবে ব্ল্যাঙ্ক মানে কোনোটি নয় এটা খালি রেখে আসতে হবে এটা পরীক্ষার প্রশ্ন ছিল এখানে কোনো উত্তর ছিল না তো আশা করি আপনারা এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন তারপরও আমি একটু ঘুরাই এখান থেকে কথাটা আবার একটু ক্লিয়ার করে দেই তাহলে আপনাদের জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে অন্যভাবে ঘুরাই বললেও একটু ভালো করে খেয়াল করেন এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা এটা মানিত মুদ্রা মান মানিত এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা মানিত মানগুলা সমান না মানগুলা কেমন মানগুলো হচ্ছে এটা যদি চার ভাগ হয় এটা হবে দুই ভাগ এটা হবে এক ভাগ তাহলে প্রথমে আপনার ব্রেইনে রয়ে গেল এটা এটা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা তাহলে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা মানে এটা চারটা হিসাব করলে এটা দুইটা হবে এটা একটা হবে অর্থাৎ পঁচিশ পয়সা একটা মানে পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা দুইটা মিলে পঞ্চাশ পয়সা হয় আর পঁচিশ পয়সা চারটা মিলে একশো পয়সা হয় তাহলে মানগুলোর অনুপাত হচ্ছে এরকম এটা আমরা বুঝলাম এটা হচ্ছে এক একটা কয়েনের মানের অনুপাত আচ্ছা এরপরে কি দেওয়া আছে মোট মুদ্রার সংখ্যা তাহলে মোট মুদ্রার সংখ্যা মানে তো এই মুদ্রাগুলা মানে যে এই ভাগগুলা মোট হচ্ছে কত তিনশো তেতাল্লিশ কিন্তু আমাদের এখানে মুদ্রাগুলোর মূল্যমানের অনুপাত মোট মূল্যমানের অনুপাত দেওয়া আছে তো মোট মূল্যমানের অনুপাত দেওয়া থাকলে তো মোট টাকার হিসাব দেওয়া আছে কিন্তু এখানে টোটাল টাকার পরিমাণটা উল্লেখ করা নাই তাহলে এখন আমাদেরকে যদি মুদ্রার সংখ্যায় যদি কনভার্ট করতে হয় তাহলে আমরা জানি যে এই যে এক টাকার কয়েনের অনুপাত দিয়ে এটাকে যদি ভাগ করি মোট মূল্যমানকে ভাগ করলে কয়েন কয়টা সেটা বের হয়ে যাবে তাহলে এখানে প্রতিটাকে মোট মূল্যমানকে যদি আমরা পার ইউনিটের যে কয়েনের যে মুদ্রার মান আছে সেগুলো দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কয়টা করে মুদ্রা আছে সেগুলো আমাদের বের হয়ে যাবে তাদের অনুপাতটা বের হয়ে যাবে আর যদি এখানে কোয়েশনে যদি মোট মুদ্রা কতটি এটা উল্লেখ না করে যদি বলতো যে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং পঁচিশ পয়সা মোট মিলে এখানে টোটাল আছে তিরিশ টাকা কথার কথা মোট কয় টাকা আছে তিরিশ টাকা আছে এবং বলা হলো কি যে মুদ্রাগুলোর মূল্যমানের অনুপাত এত তাহলে এখানে মূল্যমান দেওয়া আছে আবার মূল্যমানের অনুপাতও দেওয়া আছে তাহলে তার কনভার্ট করার কোনো অসুবিধা নাই জাস্ট এটার সাথে এটা কি করতে হবে কম্পারিজন করতে হবে তাহলে কম্পারিজন যদি করি যেহেতু এগুলোকে আমরা পয়সাতে হিসাব করে কম্পারিজন করছি তাহলে এর টাকাকেও কিছু হিসাব করতে হবে পয়সাতে হিসাব করতে হবে তাহলে তিরিশ টাকা মানে কত পয়সা তিন হাজার পয়সা তখন আমরা প্রশ্ন মতো বলতে পারবো এই যে যে অনুপাতটা দেওয়া আছে এগারো যোগ নয় যোগ কত পাঁচ তাহলে মোট কত হয় পঁচিশ এই যে এই পঁচিশ ভাগের মান হচ্ছে কত তিরিশ হাজার পয়সা তাহলে এখানে যদি আপনাকে এই যে পঞ্চাশ পয়সা কতটি সেটা বের করতে বলে তাহলে তো নয় অনুপাতের মান কত আমরা বের করতে পারবো যদি বলে এক টাকা কয়টি তাহলে এগারো অনুপাতের মান কত বের করতে পারবো যদি বলে পঁচিশ পঁচিশ পয়সা কয়টি তাহলে পঁচিশ পাঁচ অনুপাতের মান কত সেটা বের করতে পারবো তাহলে তার মূল্যমান যদি বের করতে পারি তাহলে সেখ
তাহলে আমাদেরকে এই মুদ্রার সংখ্যা দিয়ে সংখ্যাকে যদি এগুলা দিয়ে গুণ করি প্রত্যেকটা দিয়ে দেখেন এখানে যদি মুদ্রার সংখ্যা 11টা হয় 9টা হয় 5টা হয় তাহলে 11টা 4 ভাগ করে কত 4 11 44 টাকা হওয়ার কথা 40 পয়সা হওয়ার কথা 9 9টা করে এরকম এই যে দুই দুই ভাগ করে হলে 9 2 গুণা কত 18 হবে তাহলে এইভাবে করে করে আমরা ইচ্ছা করলে কি করতে পারি যে প্রত্যেকটার মূল্যমানের অনুপাত কত মানে সংখ্যার অনুপাতটা বের করে সেখান থেকে ওই যে মূল্যমান কনভার্ট সংখ্যার অনুপাত থেকে মূল্যমান বের করে ওই মূল্যমানের সাথে কম্পারিজন করে আমরা কি করতে পারি নির্ণয় করতে পারি তাহলে এই প্রশ্নগুলো বিভিন্নভাবে ঘুরেই ঘুরেই প্রশ্নগুলো আসতে পারে যেভাবেই ঘুরেই আসুক না কেন আমরা যাতে সহজে आंसर করতে পারি ওই বিষয়গুলো আমাদেরকে মাথায় রেখে সামনের দিকে আগাতে হবে তো আশা করি আমরা টপিকটা বুঝতে পেরেছি একটু ট্রিকি টপিক ছিল আমরা 3 নম্বর কোশ্চেনে চলে আসি দেখেন পুলক আবিরের চেয়ে দ্বিগুণ দক্ষ এই প্রবলেমটাও যদিও এটা টাইম ওয়ার্কের অঙ্ক কিন্তু টাইম ওয়ার্কের অঙ্কের ক্ষেত্রে এখানে আমাদের একটা কনসেপ্ট কাজে লাগবে আমরা রেশিও প্রপোরশন চ্যাপ্টারটা করেছিলাম ওটার একটা কনসেপ্ট কাজে লাগবে ওখানে আমি ডিটেইলি আলোচনা করতে গিয়ে একটা লেকচারের মধ্যে একটা পর্বের মধ্যে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম দেখেন ভালো করে খেয়াল করেন পুলক আবিরের চেয়ে দ্বিগুণ দক্ষ দক্ষ মানে এফিসিয়েন্ট তাহলে দেখেন অর্থাৎ পুলক আবিরের চেয়ে ডাবল এফিসিয়েন্ট মানে আমরা এটা বুঝতে পারতেছি যে পুলক যে কাজটা 5 দিনে করতে পারে আবিরের সেটা করতে 10 দিন লাগে অর্থাৎ আমরা এটা বুঝতে পারতেছি যে যে যত বেশি এফিসিয়েন্ট তার টাইমটা তত কম লাগবে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা ওখানে আলোচনা করেছিলাম এই যে রেশিও চ্যাপ্টারে আর আপনারা বলতে পারেন এখানে রেশিও কোথেকে আসছে যেহেতু দ্বিগুণের কথা বলছে দ্বিগুণ তিনগুণ চারগুণ গুণ মানে তো অনুপাত তাহলে এইজন্য আমরা অনুপাতের কম্পারিজন করে আমাদের জন্য অঙ্কটা করা সহজ হবে তুলনা বলো খেয়াল করেন যে পুলক আবিরের চেয়ে দ্বিগুণ এফিসিয়েন্ট তাহলে পুলক এন্ড আবির ভালো করে খেয়াল করেন পি এন্ড এ লিখতেছি পুলক আবিরের চেয়ে দ্বিগুণ দক্ষ তার মানে ও দ্বিগুণ কাজ করতে পারে কার আবিরের চেয়ে তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান দক্ষ কাজের পরিমাণ অর্থাৎ ওয়ার্ক ডানের আমি কাজের রেশিও লিখলাম 2 ইজ টু 1 অর্থাৎ ও যদি দুটো কাজ করতে পারে ও করতে পারে একটা কাজ তাহলে খেয়াল করেন যেহেতু আবার এখানে কি বলছে একই কাজ আবিরের চেয়ে 60 দিন কম সময়ে সম্পন্ন করতে পারে দ্বিগুণ দক্ষ হওয়ার কারণে হচ্ছে 60 দিন কম সময়ে সম্পন্ন করতে পারে তাহলে যে বেশি দক্ষ তার টাইমটা কি লাগবে কম লাগবে যেহেতু এখানে দিনের কথা বলছে সময়ের কথা উল্লেখ করা আছে তাহলে এখানে আমাদের রেশিওটা ওয়ার্ক ডানের রেশিওটা থাকলে হবে না কাজের রেশিওটা থাকলে হবে না সময়ের রেশিওটা লাগবে তো আমরা বলছিলাম যে কাজের রেশিও যা হবে সময়ের রেশিওটা আর ব্যস্ত আনুপাতিক হবে আমরা রিসিপ্রোকাল রেশিও নিয়ে কিন্তু আলোচনা করেছিলাম তাহলে খেয়াল করেন তাহলে ব্যস্ত আনুপাতিক যদি হয় তাহলে টাইমের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি পুলক এস টু আবির ইজ ইকুয়াল টু কত ওয়ান বাই টু এস টু ওয়ান বাই ওয়ান অর্থাৎ ব্যস্ত আনুপাতিক তাহলে ব্যস্ত আনুপাতিককে যদি আমরা এখানে পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশ করি তাহলে লসাবু দুই দুই দিয়ে গুণ করলে হয় কত ওয়ান এস টু টু সরি লসাবু দুই দিয়ে গুণ করলে ওয়ান এস টু টু হয় আচ্ছা তাহলে কাজের রেশিও যদি টু এস টু ওয়ান হয় তাহলে এখানে টাইমের রেশিও হবে কত ওয়ান এস টু টু তাহলে আমরা কী বুঝলাম যে পুলক একটা কাজ করতে যদি একদিন লাগে তাহলে আবিরের কয়দিন লাগে দুই দিন লাগে তাহলে পুরক আবিরের চেয়ে কয়দিন আগে সম্পন্ন করতে পারে একদিন আগে সম্পন্ন করতে পারে কিন্তু প্রশ্নে বলছে পুলক আবিরের চেয়ে ষাট দিন আগে সম্পন্ন করতে পারে তাহলে প্রশ্ন মতো আমরা বলতে পারি এখানে যে এক ভাগের মান হচ্ছে কত ষাট দিন তাহলে এক ভাগের মান যদি ষাট দিন হয় তাহলে দুই ভাগের মান কত হবে তাহলে অবশ্যই এখানে দুই ভাগের মান হবে কত একশো দিন তাহলে আমরা বুঝে পেয়ে গেলাম যে একটা কাজ পুলকের করতে যদি ষাট দিন লাগে তাহলে আবিরের ওই কাজটা করতে কতদিন লাগে একশো বিশ দিন লাগে বাস আমাদের এই লাইন পর্যন্ত কম্পারিজন কমপ্লিট আচ্ছা এখন কি বের করতে বলছে তারা একত্রে কাজটি কতদিনে করতে পারে এই যে পুলক এবং আবির একত্রে কাজটি কতদিনে করতে পারে তাহলে একত্রে যদি করতে হয় এখানে আসলে একটা ফর্মুলা আছে যদিও শর্টকাট ফর্মুলা এটা কেমনে আসে আমরা যখন চ্যাপ্টারগুলো ডিটেলি পড়ব ওই সূত্রটা নিয়ে তখন ডিটেলি আলোচনা করব কনসেপ্টটা নিয়ে তবে দুইজনে মিলে একত্রে যদি করতে চাই তাহলে এক্স ওয়াই ডিভিডেড বাই কত এক্স প্লাস ওয়াই দিনে করতে পারবে অর্থাৎ পুলক যদি একটা কাজ এক্স দিনে করতে পারে আবি যদি ওয়াই দিনে করতে পারে তাহলে তারা একত্রে কাজটি করতে সময় লাগবে এক্স ওয়াই ডিভিডেড বাই কত এক্স প্লাস ওয়াই দিনে তাহলে এখানে এক্সের মান দেওয়া আছে সিক্সটি প্রথমটা করতে পারে ষাট দিনে পরেরটা একশো বিশ দিনে তাহলে সিক্সটি ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ডিভিডেড বাই সিক্সটি প্লাস কত ওয়ান টোয়েন্টি এবং এই ক্ষেত্রে যোগের কাজটা যোগ বিয়োগের কাজ কমপ্লিট করবেন কিন্তু গুণভাগের কাজগুলা পরে করবেন ঠিক আছে তাহলে এখানে সিক্সটি ইন্টু ওয়ান যদি রেখে দিই তাহলে এখানে আমরা ষাট এব
তবে ইজি ঠিক আছে এই পার্টটা ইজি ঠিক আছে কিন্তু এই কম্পারিজনটা তো জানতে হবে এজন্য আমরা বলছিলাম যে রেশিও প্রপোরশন চ্যাপ্টারটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ওটার কনসেপ্ট থেকে আমাদের অনেকগুলো চ্যাপ্টারে আমরা প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি তো এই কনসেপ্টটা থাকার কারণে কাজটা অনেক ইজি হয়ে গেছে তো আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন শুধুমাত্র এই জিনিসটা গ্যাপ রয়ে গেছে যে কেমনে আসলে এই ফর্মুলাটা আসছে যেহেতু এই বিষয় নিয়ে আমরা এখনো লেকচার দেইনি যখন আমরা এই চ্যাপ্টারটা ডিটেলি করব তখন এই ফর্মুলাটা নিয়ে আমরা একটা লেকচার দেব আচ্ছা আই আমরা আর দুটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব আজকে এবং বাকি প্রশ্নগুলো আমরা ইনশাল্লাহ পরের আরেকটা ক্লাসে শেষ করব আসলে এক একটা এক এক চ্যাপ্টারের প্রবলেম হওয়ার কারণে আমরা একটু ডিটেলে আলোচনা করতে চাচ্ছি কারণ শুধু এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটা জেনে লাভ নেই আশেপাশে যে কনসেপ্টগুলো আছে ওগুলো যদি আমরা জেনে যাই তাহলে ওটার সাথে রিলেটেড যে কোনো ধরনের প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করতে পারব আচ্ছা তাহলে কোয়েশ্চন নাম্বার ফোরটিন এটা সংখ্যা চ্যাপ্টারের একটা অঙ্ক খেয়াল করেন এ বি সি ডি চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা হলে নিচের কোনটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা তো এখানে যেহেতু নিচের কোনটি বলছে পূর্ণবর্গ সংখ্যা তো আমরা চিনি যে পূর্ণবর্গ সংখ্যা মানে যাকে বর্গমূল করলে একটা স্বাভাবিক সংখ্যা পাওয়া যায় যেমন ওয়ান এটাকে স্কোয়ার রুট করা যায় পূর্ণবর্গ সংখ্যা ফোর স্কোয়ার রুট করলে টু তারপরে নাইন সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিক্স এগুলো হচ্ছে পূর্ণবর্গ সংখ্যা আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি যেহেতু এরকম অনেক ধরনের পূর্ব পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতে পারে নিচের কোনটি বলছে এই জন্য আমি অপশনগুলো লিখতেছি নিচের কোনটি অপশন এতে দেওয়া আছে এ বি সি ডি অপশন বিতে দেওয়া আছে এ বি প্লাস সি ডি অপশন সিতে দেওয়া আছে এ বি সি ডি প্লাস ওয়ান এবং অপশন ডিতে দেওয়া আছে এ বি সি ডি মাইনাস ওয়ান খেয়াল করেন এই সংখ্যা চ্যাপ্টার নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করেছিলাম যে সংখ্যার পর্ব তিনের মধ্যে আমরা পর্ব দুই এবং তিনের মধ্যে এই ধরনের কিছু বেসিক্যাল কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বিশেষ করে পর্ব দুইয়ের মধ্যে আচ্ছা তো এখানে খেয়াল করেন এ বি সি ডি চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা ক্রমিক সংখ্যা তো আমরা চিনি কনজিকিউটিভ নাম্বার তাহলে কনজিকিউটিভ নাম্বার স্বাভাবিক সংখ্যা মানে ন্যাচারাল নাম্বার তাহলে দেখেন চারটা ন্যাচারাল নাম্বার যদি হয় যেমন এটা ওয়ান হলে এটা টু হবে এটা থ্রি হবে এটা ফোর হবে অথবা এটা যদি টু হয় এটা থ্রি হবে এটা ফোর হবে এটা ফাইভ হবে অথবা এটা যদি থার্টি হয় এটা থার্টি ওয়ান এটা থার্টি টু এটা থার্টি থ্রি এই ধরনের সংখ্যা তাহলে যেহেতু চারটা স্বাভাবিক সংখ্যা বলছে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো চারটি স্বাভাবিক সংখ্যা ধরে নেবেন তো আমাদের ক্যালকুলেশন করার সুবিধার্থে আমরা যত ছোট ধরতে পারি আমাদের জন্য ততই ভালো তাহলে ধরে নিলাম যে এই চারটা স্বাভাবিক সংখ্যা কি কি যে ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ এ এর মান ধরলাম ওয়ান বি এর মান টু সি এর মান থ্রি এবং ডি এর মান ফোর তাহলে এখন দেখি আমরা নিচের কোনটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে প্রথমে বলছে এ বি সি ডি মানে চারোটি গুণ করতে বলছে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা যদি গুণ করে তাহলে কত পাওয়া যায় তিন চার বারো বারো দুগুণা কত চব্বিশ তাহলে এটা মান আসে চব্বিশ চব্বিশ কে পূর্ণবর্গ সংখ্যা না চব্বিশ পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় তারপরে আসেন এ বি প্লাস সি ডি তাহলে এ বি এ বি মানে কত আসে দুই এ কে দুই প্লাস সি ডি মানে কত আসে তিন চারা বারো এই যে তিন চারা বারো সি ডি তাহলে খেয়াল করেন দুই এবং বারো যোগ করলে কত হয় চোদ্দ চোদ্দ কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা না পূর্ণবর্গ সংখ্যা না তারপর এখানে আসেন এ বি সি ডি প্লাস ওয়ান ওই এ বি সি ডি এর মান কত ছিল চব্বিশ এর আগে আমরা বের করছি যে চব্বিশের সাথে তাহলে এক যোগ করলে কত হয় পঁচিশ পঁচিশ কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হ্যাঁ পঁচিশ পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে এখানে অপশন কোনটি কারেক্ট সি কারেক্ট প্রয়োজনে আপনার আপনারা অন্য যে কোনো সংখ্যা নিয়ে ক্যালকুলেট করলে পাবেন যেমন আপনারা যদি বলেন যে না আমি মানগুলো এরকম ধরবো টু থ্রি ফোর ফাইভ সিরিয়ালি চারটা মান ধরবো অসুবিধা নাই এই যে টু থ্রি ফোর ফাইভ মাল্টিপ্লাই করলে কত তিন দুগুণ আর ছয় চার ছ চব্বিশ পাঁচ চব্বিশ একশো বিশ অথবা এখানে চার পাঁচ আর বিশ এমনি গুণ করার ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে এখানে দশ বানাই ফেললে পাঁচ দুগুণ আর দশ আর তিন চার আর বারো বারো এবং দশ গুণ করলে কত একশো বিশ আর এই একশো বিশের সাথে যদি এক যোগ করা হয় তাহলে কত হবে একশো একুশ আর একশো একুশ একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আমরা জানি এগারোকে বর্গ করলেই একশো একুশ পাওয়া যায় তাহলে সব ক্ষেত্রেই এই চারটি ক্রমিক সংখ্যার গুণ করে তার সাথে এক যোগ করলে একটা কি সংখ্যা পাওয়া যায় পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাওয়া যায় তো আমরা এগুলো ধরে কখন সলভ করবো বলছিলাম এই যে এরকম ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া থাকলে এই ধরনের কথাগুলো উল্লেখ থাকলে আমরা বলছিলাম যে যে আমরা মান ধরে অপশন টেস্ট করলে আমাদের জন্য এটা বেস্ট এবং সংখ্যার ম্যাক্সিমাম অঙ্কগুলোই আসলে অপশন টেস্ট করে করা যায় আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এটা তুলনামূলক সহজ একটা অঙ্ক ছিল এই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরীক্ষায় তো আশা করি আমরা এটা বুঝতে পেরেছি যেহেতু আমরা সংখ্যা
6 root 3 and option B 18 root 3. এই ধরনের প্রবলেম গুলো আসলে কিছু করার থাকে না এটা এজ ইউজুয়াল প্রবলেম গুলো সলভ করতে হয় আমরা যে স্কুলে করেছিলাম ওই সিস্টেমে তবে ক্যালকুলেশন স্পিডটা দ্রুত হওয়ার জন্য কিভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি দেখেন এখানে আপনাদেরকে এ এর মান দেওয়া আছে কত √3 যেহেতু এ এর পাশাপাশি এখানে 1/a আছে যে এ এর মানটা দেওয়া আছে ওই এর মানটা কিন্তু একটা অমূলক সংখ্যা দেওয়া আছে অর্থাৎ সার্চ ফর্ম যেটাকে আমরা বলি দেখেন তো অমূলক অর্থাৎ সার্চ ফর্মে যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার রিসিপ্রোকাল ভ্যালু অর্থাৎ এ ছাড়াও তো এখানে 1/a আছে উল্টা ভ্যালুটাও আছে তাহলে 1/a এর ভ্যালু কত সেটাও আমাদেরকে যদি বের করে নিতে পারি তাহলে আমাদের জন্য ক্যালকুলেশনটা অনেক ইজি হবে তাহলে এই সার্চ ফর্মে থাকলে 1/a এর মান যদি আমরা বের করতে চাই ভালো করে খেয়াল করেন যে এমনে তো এই যে স্কুলে থাকতে আমরা ভেঙে করছিলাম যে এই এভাবে করছিলাম যে 1/a মানে 1/√3 আর অমূলক থাকা মানে এটার অনুবন্ধী দ্বারা অর্থাৎ যে চিহ্ন আছে ঠিক তার বিপরীত চিহ্ন দ্বারা উপরে নিচে আমরা কি করব গুণ করব তবে বিপরীত চিহ্ন দ্বারা গুণ করার ক্ষেত্রে একটা খেয়াল রাখতে হবে এটা √3 এটা √2 কোনটা বড় এই যে √3 বড় √2 হচ্ছে তাহলে উপরে গুণ করার ক্ষেত্রে √3 লিখতে হবে কিন্তু ছোটটা মাইনাস বড়টা লেখা যাবে না কেন কারণ এখানে আমরা পজিটিভ মূল নিয়ে কাজ করতেছি কারণ এখানে তো বর্গমূল করা মানে কয়টি মূল দুইটি মূল একটা মানকে স্কয়ার রুট করলে দুই ধরনের মান পাওয়া যায় পজিটিভ এবং কি নেগেটিভ তাহলে এখানে আমাদের যেহেতু নেগেটিভ মান নিয়ে না স্বাভাবিকভাবে আমরা পজিটিভ মান দিয়ে স্বাভাবিক সংখ্যা ক্যালকুলেট করে থাকি এইজন্য আমরা এখানে পজিটিভ ভ্যালুটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি এইজন্য উপরে যদি উপরে নিচে গুণ করতে চাইলে √3 √2 দিয়ে গুণ করতে হবে আর প্রয়োজনে যদি প্রশ্নটা এখানে √2 √3 লেখা থাকতো তাও √3 √2 দিয়ে গুণ করতে হতো অর্থাৎ বড়টা থেকে ছোটটা বাদ দিয়ে আমরা কাজ করব ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করেন যে আমরা এখানে ভেঙে করছিলাম এমনি ভেঙে যদি আগে করি মানে আগে আমি ক্যালকুলেশনটা ডিটেইলি দেখাচ্ছি তারপর আমরা দ্রুত কিভাবে চিন্তা করব সেই বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা স্কুলে করছিলাম এরকম যে √3 মাইনাস √2 দিয়ে উপরে নিচে গুণ করছি তাহলে নিচে অবশ্যই a plus b ইনটু কত আসছে a minus b তো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার মানে নিচে 3 minus 2 উপরে √3 √2 তাহলে ক্যালকুলেট করলে আসে √3 মাইনাস কত √2 তো এই জিনিসটা আসলে আমরা দ্রুত কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি মানে কিভাবে দ্রুত ক্যালকুলেট করব ওই বিষয়টা নিয়ে একটু বলি ভালো করে খেয়াল করেন सपोज এরকম লেখা আছে a is equal to লেখা আছে √4 প্লাস কত √5 এখন আপনি যদি 1/a এর মান যদি বের করতে চান তাহলে এটার অনুবন্ধী অনুবন্ধী বলতে আমরা কোনটা বলছিলাম বড়টা আর ছোটটা এখানে যেহেতু প্লাস আছে তাহলে আমরা মাইনাস দিয়ে করব তো মাইনাসের ক্ষেত্রে सपोज এটা √4 বা এখানে 2 আছে আর কি মানে 2 প্লাস √5 আছে তো আমরা জানি √5 এবং 2 এর মধ্যে কোনটি বড় যে এখানে √5 বড় 2 হচ্ছে তাহলে এখানে আমাদের বিয়োগ করতে হলে কি করতে হবে √5 2 লিখতে হবে 2 √5 লিখলে কিন্তু হবে না তাহলে দেখেন এই যে √5 2 লিখলাম লেখার পর ডিভাইড বাই এই যে √5 2 ডিভাইড বাই এই যে বড়টার বর্গ মাইনাস ছোটটার বর্গ বড়টার বর্গ 5 আর ছোটটার বর্গ কত 4 মানে √5 কে স্কয়ার করলে 5 √2 কে স্কয়ার করলে কত 4 5 থেকে 4 গেলে কত 1 তার মানে ক্যালকুলেশনটা দাঁড়ায় √5 কত √2 सेम भावे जो दे आमदर के रुकूं दावा था तो a is equal to suppose लिखा से जे root six minus root two बार of two लिखा से रुकूं लिखा से तले की कर बेन ये जे तले one by a रुमान जो दे वेर करते चां तले ऊपर हो बे root six plus root two और नीचे को तो हो बे इटर बर्गो minus इटर बर्गो तार बने six minus two तले six minus two माने को तो आशे four तार माने root six plus root two ডিভাইড বাই কত 4 তখন 1/a এর মান আসবে এটা তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন দ্রুত কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় তাহলে এটাও আমরা মুখমুখে বলি তাহলে এখন যদি सेम ভাবে এটা আমরা মুখমুখে বলি তাহলে এটা √3 √2 ছিল তাহলে এটার অনুবন্ধী হচ্ছে √3 √2 আর নিচে হবে কত 3 2 3 2 মানে কত 1 1 লেখা না লেখা সমান এইজন্য √3 √2 বাস এখন আমরা डायरेक्टली মানগুলো বের করে ফেলতে পারতেছি তাহলে সুতরাং এই যে a³ 1/a³ এটার ফর্মুলা আমরা জানি যে a কিউ প্লাস 1 বাই a কিউ a কিউ প্লাস b কিউ এর ফর্মুলা কি যে a প্লাস b হোল কিউ মাইনাস 3ab ইনটু a প্লাস b তাহলে কত আসে দেখেন a এর মান হচ্ছে কত দেয়া আছে √3 প্লাস √2 প্লাস আর 1 বাই a এর মান আমরা বের করছি একটু আগে √3 মাইনাস √2 হোল কিউ মাইনাস 3 ইনটু এখানে a a ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে √3 প্লাস √2 আর 1 বাই a এর মান হচ্ছে √3 মাইনাস √2 তো এখানে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে √2 √2 ক্যান্সেল তাহলে এখানে দুইটা √3 তাহলে 2 √3 হোল কিউ মাইনাস 3 ইনটু এখানেও √2 √2 ক্যান্সেল 2 √3 
তাহলে খেয়াল করেন 2 কে যদি আমরা কিউব করি পূর্ণ পূর্ণ সংখ্যায় দেখেন 2 কে যদি কিউব করি তাহলে আসবে 8 रूट थ्री क्यूब माने तीन टा रूट थ्री तो ले तीन टा रूट थ्री इन मोड़ दे दूसरा रूट थ्री गुन कर ले थ्री आसे और आठवां रूट थ्री थी के जाए ऐसा करे गुस्ते पे रचन अब आप बोली रूट थ्री क्यूब माने तीन टा रूट थ्री दूसरा रूट थ्री मल्टीप्लाई कर ले थ्री और आठवां रूट थ्री थी के जाए माइनस तीन दुगना आर आठवां रोटा रूट थ्री था के जब वो नीचे अमराज जे कैलकुलेट करता हूँ जे ट्वेंटी फोर ए थे के सिक्स ए चौबीस टा ए थे के छः टा ए चले गए ले जिरको आठवां रोटा ए था के ठीक तेर नी चौबीस टा रूट थ्री थे के छः टा रूट थ्री चले गए ले आर आठवां रोटा रूट थ्री था के तो ये कहना आंसर होते যদি স্কুলে আমরা এগুলা করে আসছি হুবহু অঙ্কগুলা এই ধরনের অঙ্ক প্র্যাকটিসে থাকলে দেখা যায় যে आंसरটা কত এটা সাধারণত মুখস্থ থাকে আমরা দ্রুত आंसरগুলো বলে দিতে পারি সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের অঙ্কগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করা দরকার যাতে হুবহু কমন আসলে আমরা মুখস্থ आंसरটা বসাই নিতে পারি এটা বইয়ে হুবহু অঙ্ক ছিল তো আজকে এতটুকুই থাকুক কারণ বাকি প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আরেকটা ক্লাসে ডিটেইলে আলোচনা করব তো সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম